Jetzt gehst du arbeiten, Pisser. Ich hab schon keine Kohle wegen Corona. Dieser Satz bringt einen gesellschaftlichen Konflikt knapp und konkret auf den Punkt. Den Konflikt zwischen den selbsternannten Weltrettern und dem real existierenden Stadtproletariat. Ist das ein Stück Klassenkampf, wie es ihn angeblich schon lange nicht mehr gibt? Oder doch nur eine Parodie darauf? Auf jeden Fall prallen hier zwei Welten aufeinander. Die einen blockieren die Berliner Stadtautobahn mitten im Berufsverkehr, um auf was ganz Wichtiges aufmerksam zu machen. Lebensmittelverschwendung und Klimawandel. Die anderen müssen nur schnell vorbei, um eine Heizung zu reparieren, ein verstopftes Rohr frei zu pumpen oder ein Paket zuzustellen. Sie leben davon. Allein schon der äußerliche Kontrast kann kaum größer sein. Gore-Tex Outdoor-Klamotten gegen verölten Blaumann. Die Blockierer nennen sich die letzte Generation. Man muss schon apokalyptisch, endzeitlich klingen, wie eine gute Serie auf Netflix, um bei den Leuten auf den Schirm zu kommen. Die Blockierten sorgen unspektakulär dafür, dass den Blockierern ihr Fairtrade-Kaffee und ihre vegane Hafermilch nicht ausgehen. Hallo, ich bin Benjamin. Ich bin 20 Jahre alt und eigentlich würde ich momentan viel lieber studieren. Aber ich sitze hier auf einer Autobahn mit fünf anderen Menschen, weil wir sind die letzte Generation, die noch einen kompletten Klimakollaps und damit Ernteausfälle, Dürren, Fluten, Waldbrände, massenhafte Flucht und Hungerskatastrophen noch verhindern kann. Man muss nicht studieren, um zu wissen, wie beschissen es unserem Planeten geht. Alles steht in der Wikipedia. Und zum Arbeiten ist die Zeit zu knapp. Einige Aktivisten kleben sich auf die Fahrbahn fest. Mit dem Klimawandel ist nicht zu spaßen. Sie haben für diese Aktion geübt. Die Heizung in ihrem Quartier zwischendurch abgestellt. Ist es Terrorismus, was wir tun, beschreibt die Zeit ihre Coachingrunde. Ich schaue mal auf Wikipedia. Hier steht Terrorismus, das sind kriminelle Gewaltaktionen wie Morde, Entführungen oder Attentate. Also keine Terroristen. Okay. Dann sollen sie sich trainingshalber gegenseitig mit Socken verprügelt haben. Damit wurden Polizeischlagstöcke imitiert. Wer findet schon Lebensmittelverschwendung gut? Diese hässliche Kehrseite der Überflussgesellschaft. Hilft dagegen, sich den Arsch auf den Asphalt zu kleben, ausgerechnet in Wedding oder Steglitz, wenn schon dann vielleicht vor dem Bundeskanzleramt. Aber dafür sind sich die Weltretter dann doch zu schade oder zu schlau, bei aller Endzeitstimmung. Sie wollen, dass Olaf Scholz eine Sofort-Agrarreform beschließt. Damit wäre die Erde fürs Erste gerettet. Sie sind überzeugt, die Weltgeschichte wird sich später auf der richtigen Seite verorten. Dieser Aufstand der letzten Generation ist ein Beispiel dafür, wie ein an sich gutes Anliegen durch exaltierte, hysterisierte Umsetzung diskreditiert werden kann. Nach dem alten Witz, mit solchen Friedenskämpfern braucht man keinen Krieg. Wo sind sie bloß, die Friedenskämpfer von damals, wenn man sie wirklich braucht? So mancher arbeitet als Chefberater für erwiesene Kriegsverbrecher. Die ganze Wohlfühlprotestkultur zeigt, wie katastrophal sich die grüne urbane Lifestyle-Linke der Realität jener Klasse entfremdet hat, deren alle Linke ihre Entstehung verdankt, der Arbeiterklasse. Und wenn sich die Arbeiter mal erheben, wie derzeit in Kanada, werden Gift und Galle gespuckt und eine Verschwörung dunkler Kräfte vermutet. Nazis, Corona-Leugner, Russen. Ich muss diese Frage stellen, weil mit Blick auf Kanadas Unterstützung für die Ukraine in der gegenwärtigen Krise mit Russland ist es nicht eine berechtigte Frage. Und es gibt Sorgen, dass russische Akteure die zunehmenden Proteste anheizen und dass sie diese Proteste von Anfang an angestiftet haben. So sieht der wahre Arbeiteraufstand aus. Sie brachen als ein kleiner Treck mit einem Dutzend Fahrzeuge aus Vancouver an der Westküste auf und sie rollten eine Woche später wie eine Walze von Horizont zu Horizont mit über 50.000 Lastwagen auf die Hauptstadt Ottawa zu. Konvoi für die Freiheit, was als lokaler Protest gegen die Corona-Auflagen beim Lkw-Grenzverkehr begann, steigerte sich schneeballartig zu einer landesweiten Protestwelle. Über 50.000 ist fast die Hälfte aller kanadischen Tracker. 
da über 90 Prozent von ihnen geimpft sind, zeigt, dass es hier lange um weit mehr als die Impfpasspflicht allein geht. Die ganze angestaute Wut gegen den liberalen Premierminister Trudeau und seine übergriffige Regierung entlädt sich darin. Der Premierminister hat dem tracker konvoi zuvor als Beleidigung für die Wahrheit und eine marginale Minderheit beschimpft. Als die Marginalen kurz vor der Hauptstadt lagen, flüchtete Trudeau aus seiner Residenz und versteckte sich. Diese Autobahnblockade an der US-Grenze ist im Vergleich zu der Weltrettungsaktion in Berlin ungefähr wie ein Orkan mit der Windstärke 11 gegen einen Haartrockner. Hier geht es den Menschen um irdische Probleme wie Existenz, Beruf und Selbstbestimmung. Nicht unbedingt um den künftigen Platz in der Weltgeschichte.